भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अयोध्या फैसले पर देश में जितनी प्रतिक्रिया आई वह एक समान है इस मुद्दे से जुड़े सुन्नी वक्त बोर्ड निर्मोई अखाड़ा और राम जन्म भूमि न्यास ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया है मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को तय दिल से स्वीकार किया है और स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला अब खत्म हो चुका है सत्तर साल जिस मुद्दे पर दो समुदाय एक दूसरे के सामने रहे थे अब उनके बीच की दूरी समाप्त हो गई है मतलब भारत के मुसलमानों के लिए अब यह मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है परंतु भारत के मुसलमानों से इतर पाकिस्तान के कटोरा छाप तहमदबाजों के कानों पर चिड़िया अभी भी चौच मार रही है यानी जिनके घर में चकले पर बैठी औरत आटे का इंतजार कर रही है वे साथ पकवान की रेसिपी बता रहे हैं पाकिस्तान के फिटफिटिया विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी का बयान उतना ही अजीब है जितना उनका अमरूद जैसा मुंह है उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने करतारपुर गलियारे के खुलने की खुशी में रंग में भंग डाल दिया है यानी इस फिटबिटिया को लगता है कि फैसला सर्वोच्च न्यायालय के बजाय मोदी सरकार ने सुनाया है इन्हें भारत का कोर्ट भी इस्लामाबाद की कोर्ट नजर आ रहा है जिसके जज इमरान खान की सरकार के दबाव में फैसले लेते हुए पकड़े गए थे पाकिस्तान की मीडिया आज सुबह से ही इस विषय पर बहस चला रही थी वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले को लेकर इस विषय से जोड़ रहा था फिर जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाने की तरफ कदम बढ़ाए पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेकर तमाम तरह की खबरें चलाई गई और पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी टीवी चैनल पर दिखाए जाने लगे जियो चैनल के हामिद बीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है रेल मंत्री शेख रशीद जो पाकिस्तान में इमरान खान के बाद दूसरे भोकाल माने जाते हैं अपनी भोकाली के अनुरूप ही इन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस भोकाल का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को उस जमीन से एकदम बेदखल कर दिया है और दूसरी जगह देने का निर्देश दिया है अब देखना यह होगा कि वो जमीन अयोध्या में मिलती है या किसी दूसरी जगह है जहां के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर उनको कुछ भी नहीं दिया गया है एक भोकाल के बाद दूसरे नरकंकाल का बयान भी अजीब और गरीब है यानी पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि मोदी ने भारत के मुसलमानों के साथ अन्याय किया है इसका मतलब यह है कि पूरा पाकिस्तान मोदी फोबिया ग्रस्त है जबकि प्रत्येक हिंदू मुसलमान भारत के सुप्रीम कोर्ट के आगे सम्मान से सिर झुका रहा है खास बात यह है कि भारत के मुसलमान इस फैसले पर बहुत ही सकारात्मक संदेश देकर दुनिया में भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान के पिछवाड़े से आग के पतंगे छूट रहे हैं वह भी तब जबकि कल ही बलूचिस्तान में तीस मुसलमानों को पाक फौज ने शहीद कर दिया है पांच बलूच अभी भी नहीं मिले हैं यानी हाथ में छुरा मुंह में बाबरी पाकिस्तान के पत्रकार हारून रशीद 90 न्यू न्यूज के साथ रात में चार छल्लांग आगे चले गए इनका कहना है इनका बस चलता तो अपने तैमन फाड़ कर हीरा मंडी के चक्कर काट डालते पर समस्या यह है कि तैमन के उतरने से इनके पुस्तु तो पर टीका टिप्पणी हो सकती थी मतलब यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों को इस फैसले के खिलाफ एकजुट करना चाहिए पर इन्हें भारत मुसलमानों की देशभक्ति के मायने नहीं पता है फिलहाल तो इनके अपने मुल्क में सारे बावन गज के बने घूम रहे हैं हारून रशीद को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जिस तहमद की बात कर रहे हैं भारत मुसलमान ही खुद उसे तार तार न कर दे पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के बाद बिलावल भुट्टो का एक छोटा बयान भी आया है उन्होंने इसे भारत न्याय व्यवस्था का अपना मसला बताया है बिलावल ने बेहद ही सदे अंदाज में अपनी बात कही है पर इमरान खान की तालिबान पार्टी इस वक्त आपे से बाहर है इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन में बाजवा के इशारे से रिबन पर कैच चला रहे हैं इसलिए इस लोंडे की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है वैसे भी आज देश के करोड़ों हिंदुओं का दिन है यह जीत हार का मुकदमा नहीं था यह भाईचारा और आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला फैसला है इसीलिए यह देश हिंदुस्तान है 
जिसकी न्यायिक प्रणाली दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती है और इसके फैसले दुनिया के लिए सदैव एक मिसाल बनते रहे हैं आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र बैठ होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद बंद मातरम